పర్టికులర్గా ఉండేవాళ్ళు ఎలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకోకూడదని చాలామందికి డౌట్స్ ఉంటాయి అంటే స్పెసిఫికలీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ మైండ్ ప్రిపేర్ చేసుకొని వచ్చి ఉంటారు డాక్టర్ దగ్గరికి డాక్టర్ నాకు వంకాయ పడదు బెండకాయ పడదు లేదంటే గోంగూర తినకూడదు అన్నారు ఒకరేమో ఫిష్ తినద్దు అన్నారు ఒకరు ఎగ్ తినద్దు అన్నారు ఇలా చాలా చాలా రీజన్స్తో పేషెంట్ ప్రీ ఆక్యుపైడ్ మైండ్తో ఉంటారు నేను చెప్తానంటే డెఫినెట్లీ ఫుడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ కానీ అది ఒక్కటే రీజన్ కాదు మీ అర్టికేరియా ప్రాబ్లమ్కి ఎందుకంటే చాలామంది వాళ్ళ లైఫ్ని ఎంత సఫర్ చేసుకుంటుంటారంటే మేడం ఇది తిన్నా ఒకరోజు వచ్చింది ఇంకో రోజు తినకపోయినా వచ్చింది మరి ఏం తినాలో తెలియట్లేదు తిన్నా కూడా వస్తుంది తినకపోయినా డెఫినెట్లీ అలా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ కన్ఫ్యూజ్ సినారియో ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండి ఫస్ట్ థింగ్ ప్రాపర్లీ అనలైజ్ ద సినారియో తర్వాత అది కాకుండా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన అలర్జీస్లో కూడా టూ టైప్స్ మన ఇందాక మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇంకో వీడియోలో నేను చెప్పాను టూ టైప్స్ ఆఫ్ అలర్జీస్ ఉంటాయి టైప్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అలర్జీ అని ఇంకొకటి నాన్ ఐజీఈ మీడియేటెడ్ టైప్ ఆఫ్ అలర్జీ విచ్ ఇస్ సూడో అలర్జీ అని సో పర్టికులర్లీ ఐజీఈ మీడియేటెడ్కి ఏంటంటే ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది మనకు ఆ టెస్ట్ చేసుకొని దాంట్లో ఏమైనా ఐడెంటిఫికేషన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు అలర్జీ ప్యానల్ టెస్ట్ అని అవైలబుల్ ఉంది వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ కాకపోతే మనం తినే ఫుడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ సో వేరీడ్ అండి అంటే మనం ఒక ఫుడ్డే కాదు దాంట్లో ఎన్ని టెస్ట్ చేయగలమండి సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ స్పైసెస్ ఉన్నాయి సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇప్పుడు సే అదే ఫుడ్ మనం వీట్ తిన్నాము ఆర్గానిక్ వీట్ తింటే రాలేదు అదర్వైజ్ ఇది తింటే ఉంది బట్ అంత చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ హౌ విల్ ద పేషెంట్ రిమెంబర్ అని ఐడెంటిఫై సో డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ మెయింటైనింగ్ ఏ డైరీ అర్టికేరియా డైరీ అంటారు సో మీరు ప్రాబ్లం ఉంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు యూ గాట్ ఏ ప్రాబ్లం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు అది దద్దులు వచ్చింది సో యూ మేక్ ఏ నోట్ ఇన్ యూర్ బుక్ అండి అంటే ఆ రోజు మీరు ఏం తిన్నారు ఎలాంటి ఫుడ్ తిన్నారు దాంతోపాటు మీరు ఏం యాక్టివిటీస్ చేశారు బయటికి వెళ్ళడం కానీ ఇంట్లో చేసే చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ డస్టింగ్ కానీ గార్డెనింగ్ కానీ అలాంటివన్నీ కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఫుడ్ వల్ల కాకుండా ప్రాబబ్లీ అదర్ రీజన్స్ వల్ల కూడా మీకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చి ఉండొచ్చు సో మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ప్రాబ్లం రిపీట్ అయినప్పుడు యూ అగైన్ రైట్ ఏ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ మేక్ ద థింగ్స్ అప్ ట్రై టు క్రాస్ చెక్ ద థింగ్స్ అండి అంటే మనకు దీనివల్ల వచ్చిందా లేదా అనేది మీకు అప్పుడు తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఆ రోజు మనం ఏం తిన్నామనే విషయం ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత డెఫినెట్లీ ప్రాబబ్లీ నో వన్ కెన్ విల్ బీ ఏబుల్ టు టెల్ అనమాట సో ఖచ్చితంగా యూ ట్రై టు మెయింటైన్ ఎ డైరీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై అది కాకుండా సూడో అలర్జన్ డైట్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది దీంట్లో ఏంటంటే పేషెంట్ ఈజ్ అడ్వైజ్ టు అవాయిడ్ కంప్లీట్లీ సింథటిక్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ అనమాట అంటే ఎలాంటి స్వీట్నర్స్ ప్రిజర్వేటివ్స్ కలరింగ్ ఏజెంట్స్ లేదంటే ఎసెన్స్ యాడింగ్ థింగ్స్ ఇలాంటివి యాబ్సల్యూట్లీ జీరో థింగ్స్ అంటే టు సేవ్ కంప్లీట్లీ న్యాచురల్ ఫామ్ సపోజ్ మీరు మీట్ తింటున్నారంటే కూడా యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అవాయిడ్ ఎగ్ అండ్ ఈవెన్ కోల్డ్ స్టోరేజ్లో చేసిన మీట్స్ అలాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ యూ షుడ్ ఓన్లీ ఈట్ ఫ్రెష్ మీట్ అది ఇంపార్టెంట్ సపోజ్ స్పైసెస్ తింటున్నారంటే స్పైసెస్లో కూడా యూఆర్ ఓన్లీ అలౌడ్ వెరీ ఫ్యూ థింగ్స్ లైక్ షుగర్ సాల్ట్ అలాంటివి మళ్ళీ గార్లిక్ ఆనియన్ కూడా తినొచ్చు స్పైసెస్లో కానీ గార్లిక్ అదర్ హర్బల్ స్పైసెస్ ఎలాంటివి కూడా మీ ఫుడ్ డైట్లో ఉండకూడదు కమింగ్ టు ద వెజిటబుల్స్ ఆల్ సోర్ట్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ యూ కెన్ ఈట్ విచ్ ఆర్ ఫ్రెష్ బట్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్కి వచ్చేసరికి కూడా మిల్క్లో కూడా ఫ్రెష్ మిల్క్ తీసుకోవాలి ప్యాకెట్ మిల్క్ కానీ అదర్వైజ్ స్టోర్డ్ మిల్క్ టెట్రా మిల్క్ ప్యాకెట్స్ అలాంటివి కాకుండా అండ్ ఈవెన్ చీజ్ కూడా హోమ్ మేడ్ చీజ్ పనీర్ అలాంటివి తీసుకోవాలి అదర్వైజ్ అదర్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ టు బి కంప్లీట్లీ అవాయిడెడ్ ఇది ఒక సూడో అలర్జెంట్ డైట్ అంటారు అనమాట సో ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్గా క్రియేట్ చేసేవన్నీ మనం మన డైట్లో అవాయిడ్ చేసి వీ హ్యావ్ టు సీ మరి ఈ డైట్ తీసుకున్నాక ఎన్ని రోజులకు మనం చేంజెస్ చూడొచ్చు మినిమం ఫోర్టీన్ డేస్ తర్వాత మనకి చేంజెస్ వస్తున్నాయా లేదా అని తెలుస్తుంది అండ్ ఈవెన్ ఈ నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ అండి షెల్ ఫిష్ ఫిష్ క్రాబ్స్ అలాంటివి కంప్లీట్లీ స్టాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ఫోర్టీన్ డేస్ తర్వాతనే మనకు చేంజెస్ కనిపించడం స్టార్ట్ చేస్తుంది అండ్ కబ్జల్యూట్లీ మీ ప్రాబ్లం జీరో అవ్వకపోవచ్చు ప్రాబబ్లీ సివియారిటీ ఈజ్ ఇట్ కమింగ్ డౌన్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇలాంటి డైట్ మనము మన లైఫ్ స్టైల్లో ఇన్కల్కేట్ చేసుకుంటే బెనిఫిట్ ఉంటుందా లేదా అనే ఒక రఫ్ ఐడియా వస్తుంది అండ్ మనకి ఎలాంటి
రెండు రోజుల తర్వాత తనే తన ఇంట్లో చేసుకున్న పిండి రెండు రోజుల తర్వాత తింటే తనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎందుకు అంటే ఫర్మెంటేషన్ అనేది ఈ టూ డేస్లో ఎక్కువవుతుంది డ్యూరింగ్ దట్ టూ డేస్ ఆ ప్రాబ్లం అనేది బ్యాక్టీరియా వాటిలో ఎక్కువగా పెరిగి ఫర్మెంటేషన్ ఎక్కువ చేయడం వల్ల షీఈస్ గెటింగ్ ది ప్రాబ్లం సో షీ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ హర్ సెల్ఫ్ తనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లం వల్ల వస్తుందని సో ఇంత చిన్న చిన్న మైనర్ థింగ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయండి మనకి ఐడెంటిఫికేషన్లో సపోజ్ నాన్ వెజ్ తింటే ప్రాబ్లం వస్తుంది అనేది వెరీ కామన్ నోషన్ ఉంటుంది చాలామందికి ఎంత చెప్తాను అలా కాదండి యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై కంప్లీట్గా నాన్ వెజ్ అని కాదు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ నాన్ వెజ్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ యూఆర్ డూయింగ్ వన్ ఫుడ్ ఐటమ్ ఎట్ హోమ్ అదే బయట చేసే ప్రిపరేషన్ మెథడ్ ఇప్పుడు చేసే దాని నుంచి స్టార్ట్ విత్ ద ఆయిల్స్ వాళ్ళు చాలాసార్లు కుక్ చేసిన ఆయిల్ ఉండొచ్చు ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఎ పామ్ ఆయిల్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి సే బికాస్ వాళ్ళకి ఈజీ అయిపోవడానికి కాస్ట్ కటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కోసము యూ కెన్ సీ మెనీ టైమ్స్ అడల్ట్రేషన్ అనేది కామన్గా జరుగుతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల ఉండొచ్చు అండ్ స్పైసెస్ కలర్స్ బయట చేసే ఫుడ్స్లో డెఫినెట్లీ దే యాడ్ లాట్ ఆఫ్ కలర్స్ అది మనం ఇంట్లో చేసుకున్నామంటే అజినమోటో కలర్స్ and different different types of things we do not add because health paranga manam chaala aalochinchi avanni avoid chestuntam so manam baita tinnapudu ivanni undadam valla on non vegetarian food tinnadam valla problem ochindochu ade manam intlo proper ga cheskuni tinnapudu kontha mandi kada nen annatledu definitely baita tinna intlo unna vastundi see i don't say that category of people are not there unnaru alanti vaallu kuda unnaru intlo cheskunna baita cheskunna kani entante you try to identify to the lowest point level ఎక్కడి నుంచి ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇవన్నీ హెల్ప్ అవుతాయని నేను చెప్తున్నాను సో పర్సనల్ ఐడెంటిఫికేషన్ విల్ బీ ద రైట్ వే సెకండ్ వే సూడో అలర్జెంట్ టైట్ ఇది దాని తర్వాత స్పెసిఫిక్ అలర్జీ టెస్ట్ మనం చేసుకోవడం కాకపోతే డోంట్ ఆల్వేస్ బిలీవ్ మీ ప్రాబ్లం ఓన్లీ ఫుడ్ వల్ల వస్తుంది అని మీరు బిలీవ్ చేయకండి అండ్ అందరూ చెప్పడం డైట్ అన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ మీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాబ్లం కిడ్స్లో ఉందనుకుందాం ఈ అర్టికేరియా ప్రాబ్లం ప్రతి ఒక్కరు అది సజెషన్ ఇవ్వడం వల్ల దే గివ్ లాట్ ఆఫ్ ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అండి మరి చిన్నపిల్లల్లో అన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇస్తే ఫుడ్లో వాళ్ళకి ప్రాపర్ విటమిన్స్ మినరల్స్ న్యూట్రియంట్స్ ప్రోటీన్స్ అవన్నీ లేకపోవడం వల్ల దే గ్రోత్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ సైకలాజికలీ చైల్డ్కి చాలా మెంటల్ డ్రామా అయిపోతుంది అంటే నా లైఫ్లో నేను ఏమీ తినలేకపోతున్నాను నేను ఏమీ చేయలేకపోతున్నాను నాకు ప్రతి దాని వల్ల ఇబ్బంది అవుతుంది అని అండ్ దే అండ్ దే ఆల్సో ఫీల్ ద రెస్ట్రిక్షన్స్ విచ్ ఆర్ పుట్ బై ద పేరెంట్ లైక్ ఏ బర్డన్ అండ్ దే స్టార్ట్ డెవలపింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ రెబెలియల్ యాక్టివిటీ సో యూ జస్ట్ థింక్ ఫ్రమ్ ద ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ అండి అండ్ ఆ చైల్డ్ పరంగా కూడా మనం ఆలోచించి రియల్లీ ఈజ్ ఇట్ వర్త్ ఇట్ ఇవన్నీ రెస్ట్రిక్షన్స్ చేయడం వల్ల అప్పుడు ప్రాబ్లం తగ్గుతుందా నిజంగా ఆ ప్రాబ్లం వస్తుందా అని అబ్జర్వ్ చేసుకొని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టండి అండ్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్లో కూడా పర్టికులర్లీ పీనట్స్ టొమాటోస్ కొంతమందికి అండ్ ఈవెన్ బెర్రీస్ స్ట్రాబెరీస్ ఆర్ సవ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ బెర్రీస్ షెల్ ఫిష్ ఫిష్ ఇవి మోస్ట్ కామన్ టైప్స్ అండి కాకపోతే ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఆల్ బ్లైండ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇన్ యూర్ డైలీ లైఫ్ సో దట్ మీ లైఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ట్రై టు ఐడెంటిఫై పర్సనల్లీ ద కాస్ ఆర్ యూ కెన్ ఈట్ అదర్వైజ్ ఆల్ ద ఫుడ్స్ అంటిల్ అండ్ లెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కాజింగ్ ఎ